Hola amigos de Expresión Moral y Escrita. Es un gusto el poder compartir nuevamente con ustedes esta experiencia virtual. Y sobre todo cuando ya hemos finalizado la primera unidad académica, en donde hemos resuelto dificultades de tipo administrativas tecnológicas y que ya tenemos la esencia de cómo ir integrarnos a este curso. Pero de manera particular en esta ocasión queremos ya tener mayor presencia en cuanto a nuestra personalidad en este tipo de aulas virtuales. Recordemos que a pesar de ser en línea siempre somos una comunidad y por ser una comunidad, en este caso académica, debemos reconocernos como personas ante estas. Es como que estuviéramos trabajando una red social como Facebook, Twitter, etc. Pero en este caso es una red académica para que podamos tener mayor presencia con nuestros compañeros que las conforman. En este caso vamos a tener una mención especial para poder configurar nuestro perfil y así seamos reconocidos dentro de nuestras aulas virtuales específicas. Y esto no solo en este curso de expresión oral escrita, sino en cualquier curso que se dé de manera semipresencial o también que se dé de manera virtual. Vamos a tomar en este caso de referencia a uno de los perfiles de un estudiante que eh, pues tenemos en la lista para que se dé un ejemplo claro acerca de esto. Ya previamente hemos ingresado al aula, como ustedes eh, ya tienen el acceso, y vamos a proseguir con las indicaciones específicas para cambiar el menú. Media vez nosotros ya estemos en el aula, ya en el, en el aula virtual, en este caso de educación a distancia, nos vamos a una cosa fácil, que es registrarnos en mis cursos, sí, para no ir a buscar los que están seleccionados en las otras carreras de la facultad. Cuando le damos mis cursos, específicamente nos da en aquellos en los cuales estamos inscritos o hemos estado cursando con anterioridad. Para el caso, nos aparece directamente expresión oral escrita ciclo 01-2014, que ya ustedes tienen acceso a este. Hay que valorar que vamos a hacer esta, este cambio de nuestra información personal desde las materias, porque si vemos acá en el extremo derecho de la pantalla, tenemos una visualización de perfil, pero esta visualización de perfil solo me muestra aquellas cosas directas que se dan en general dentro del curso, pero no me permite hacer ningún cambio, por lo que aquí no debemos ingresar y lo vamos a hacer directamente dentro de cada curso. Ya cuando nosotros le damos clic al curso en general para ingresar a la materia, debemos reconocer el ambiente del de curso, que esto va a variar dependiendo de cómo se genere la administración. Si bien puede estar toda la administración al lado derecho de nuestra pantalla, puede estar al final como es en este caso. Nos vamos a buscar eh, los criterios, los menús de información específica. Aquí estamos nuevamente, por ejemplo, para este caso. Y si se fijan, es casi la misma información que nosotros podemos tener. Nuevamente, no nos vayamos a confundir eh, con el, mi perfil. Este me muestra solo la información general que puedo tener dentro de un aula virtual en la Universidad de Mosco, sino que vamos buscando y donde nosotros debemos verificar que se genere ese cambio es en administración. Dentro de esta parte de administración eh, vamos a ver el despliegue de esta parte de administración y vemos la opción ajuste de mi perfil. Es aquí donde vamos a hacer la modificación de toda nuestra información. Si se fijan, al darle ajuste a mi perfil, me presenta dos opciones clarísimas y necesarias para poder hacer dentro de cualquier registro de un aula virtual. Editar mi perfil y después cambiar mi contraseña. Siempre les recordamos que media vez ingresen al aula virtual, hagan el cambio a una contraseña personal para que no haya ninguna dificultad en la modificación de su información. En este caso, y por lo que nos interesa generar este tutorial, es editar perfil. Cuando le damos clic a esta opción, nos redirecciona para poder empezar a hacer los cambios respectivos que nosotros consideremos pertinentes. Uno de esos cambios, como lo vamos a, a tener en cuenta en la previsualización de esto, es verificar que mi nombre esté correcto. Y yo hago el cambio necesario para que, por ejemplo, como es un sistema, eh, en este caso, de números cerrados y se extrae de una base de datos, 
A veces la información no está bien redactada. En este caso, José, por ejemplo, sin tilde, yo lo puedo generar o si le falta alguna palabra, alguna letra o falta algo de mi nombre, yo lo puedo generar acá. De cómo voy a ser registrado. Luego, hacemos el cambio de dirección de correo. Aquí es importante y esto es necesario. ¿Por qué va a ser importante cambiar de, a un correo personal? Porque así la información que me genere dentro del curso ya no solo se va a visualizar dentro de la pantalla de este, sino que también me va a llegar directamente a mi correo personal. En este caso pondré un correo alterno, que es por caso de ejemplo, para poderlo eh, generar para características de la clase. En este caso media vez lo tengo, ya la información se me va a poder administrar de manera diferente, media vez pongo esto, y empiezo a visualizar las opciones que tengo ustedes eligen en cualquiera de las tres puede tener pero pero lo más recomendable es que esa información de correo electrónico solo la puedan ver sus compañeros del curso porque recuerden que por las administraciones de las aulas virtuales en un momento pueden quedar abiertas y no necesariamente sus compañeros del curso pueden tener acceso a esta información luego vemos el eh, tipo de resumen en este caso que me pueda llegar al correo y lo recomendable es que se genere completo es decir que cada vez que se genere un trabajo o una asignación dentro del aula me pueda llevar esa información cuando vemos la suscripción automática al foro esta por default se da dentro de la administración del curso por parte del profesor o tutor y nosotros le decimos siempre que sí para que podamos tener la referencia de esto luego el rastreo de la información, eh, resaltamos los mensajes nuevos, en este caso le damos sí a la opción particular. Cuando visualicemos esto, solo aquellos que digamos, ya tienen más dominio del lenguaje HTML lo pueden hacer, en este caso por default no lo utilizamos. Y luego ya la selección del país, por, la, por default la administración del aula nos lo deja en El Salvador, igual que la zona horaria y también con el lenguaje en el idioma que nosotros podamos tener luego damos una descripción de nosotros en este caso una descripción general de quiénes somos lo más recomendable es determinar qué carrera está estudiando y qué cursos está cursando en este momento en este caso ponemos para de carácter general o por lo menos para ejemplificar que somos estudiante de la carrera de ingeniería por lo menos eh, en mecatrónica para ponerles un ejemplo y eh, curso en este caso la asignatura expresión oral y escrita y alguna información general de lo que yo pueda, de lo que yo pueda tener como estudiante de la universidad eh, después de esta opción si yo quiero, en este caso la actualizo para que pueda tener, si no sigo con la edición general de mi perfil, que es lo más recomendable. Me voy de nuevo a una imagen del usuario. Si se recuerdan al inicio de la presentación de este tutorial, dijimos de que el cambio de perfil es para podernos presentar ante nuestra comunidad. Aquí le damos agregar a nuestra opción y nosotros empezamos a buscar eh, una imagen nuestra de perfil ojo, esa imagen no tiene que ser como la que comúnmente presentamos en las redes sociales comerciales como Facebook en que podamos tener una imagen con amigos una imagen eh, eh, al estilo selfie que nos tomamos nosotros mismos sino que debe ser una imagen formal en la que nos presentemos de la manera más profesional recordemos que este es un aula virtual académica en donde debemos presentarnos de manera ordenada, seria y sobre todo que se nos vea el rostro para podernos identificar en, eh, de manera preferente para nuestros compañeros. En las opciones que tenemos acá o que nos presenta el sistema podemos ver, eh, vincular una imagen desde internet o si nosotros hemos ya subido algún archivo en el aula lo podemos hacer. Lo más recomendable es que busquemos eh, en este caso una imagen que tengamos ya presente y guardada en nuestra máquina al darle subir un archivo nos va a generar el proceso de cualquier 
eh, selección de imagen buscamos en la carpeta específica para el caso de ejemplo vamos a subir una imagen aleatoria de la que tenemos ahí y siempre le damos el registro de la imagen con un nombre específico para que el sistema lo reconozca cada uno puede ponerle el nombre o la descripción específica ya tenemos el autor aquí y subimos el archivo ya media vez tengamos nosotros este proceso verificamos el cambio de la información para que se pueda ver el, el proceso de el cambio ya lo tenemos acá como ustedes se fijan dentro de la descripción de la imagen la seleccionamos ahí y ya está eh, la ruta que podamos tener dentro de la actualización como tal de la imagen y nuevamente ponemos el, el perfil de lo que nosotros queremos tomar en cuenta luego nos pasamos a la siguiente opción que es la lista de intereses recordemos que este es un perfil académico un perfil de ustedes como profesionales aunque sean estudiantes universitarios ya están mostrando un perfil profesional por lo que nuestros intereses deben ir relacionados al área académica o área profesional ¿Qué tenemos en cuenta me gusta por ejemplo la matemática eh, temas de ingeniería eh, en electrónica, en mecatrónica, robótica, etcétera, etcétera. Y voy poniendo todos aquellos aspectos de interés para que nuestra comunidad pueda saber cuáles son los inter nuestros intereses y podamos compartirlas con ellos. Lecturas, por ejemplo, lecturas, videos o, o información específica la vamos detallando en nuestros intereses particulares que podamos tener. Luego, Aquí vamos dando alguna información ya alterna si nosotros queremos tomar en cuenta para generar una visita particular. Si tenemos blog o tenemos página web, por ejemplo. Eh, si queremos contactarnos con nuestros compañeros, podemos visualizar con nuestro ID de Skype y así con todas las otras redes o sistemas de información de mensajería. Luego, en este caso, se nos presenta el teléfono, ya sea particular o el móvil. Lo más recomendable es que esto sí no lo pongan por ser de carácter personal. Aquí el departamento sí lo pueden utilizar por la zona geográfica donde nos ubicamos en nuestra residencia, San Salvador, La Libertad, etcétera, etcétera. Ya cuando tenemos este proceso le damos actualizar información personal y el sistema automáticamente va a empezar a registrar todos estos cambios que tenemos allí. Si se fijan, eh, la misma plataforma nos genera un cambio en específico en donde nos va brindando cierta información por ejemplo la que nosotros tenemos nombre del estudiante carnet a cuál correo vamos a llegar y ahí eh, le damos continuar y seguir con los procesos que la misma página o el mismo sistema nos va brindando en este caso confirmar la dirección y todo eso en nuestro ambiente personal ya, verif ya verificamos ya verificamos acá si se fijan nos empezó a, a, a cambiar la foto de perfil, ya tenemos otra información particular, etcétera, etcétera. Luego de esto, verificamos ya nuestro correo electrónico para poder confirmar en que este se ha dado el cambio de la contraseña. Al igual, les recomendamos que utilicen correos electrónicos ya de carácter profesional, eh, si es posible con su nombre, para que puedan tener una visualización completa. Es así como, por ejemplo, después de esto pasamos a la visualización del correo y ya el perfil nos ha quedado actualizado y con una información mucho más personal. La recomendación es que después de eso también vayan a verificar estos sistemas y que estén revisando la actualización de su correo electrónico. Salimos para después hacer esto de forma general. Esta es la información que queríamos compartir con ustedes. Les recomendamos que lo hagan a partir ya de esta primera semana de esta segunda unidad para tener una muestra más cercana a ustedes de quiénes son y podamos compartir esta información de manera específica. Un saludo para todos y que sea de provecho este tutorial.